فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون মামলা হামলার ভয় ষাট বছর আর ভয়হীন জিন্দেগি কোটি কোটি বছর ডর দেখাবা ষাট বছর ভয়ে ভয়ে থাকবা কোটি কোটি বছর যেটা উঠালে পরে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কোনো লাভ হবে না যেটা না উঠালে পরে আর্থ সামাজিক কোনো ক্ষতি হবে না সেটা নিয়ে এত যুদ্ধ কেন বুঝেন নাই মনে হয় যেটা উঠালে যদি আশি মিটার যদি উঠায় রাখো আশি মিটার যদি আটশো মিটারও উঠায় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের শিক্ষার কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কি কি উন্নতি হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি কি উন্নতি হবে বাংলাদেশের শিল্প ফ্যাক্টরিগুলোতে কি কি উন্নতি হবে উপকার কি কি হবে বলেন আমাদেরকে তোমরা উপকার বুঝাও এর এত উপকারিতা আছে এর দ্বারা রাষ্ট্রের এত কোটি ডলারের উপকার হবে এর দ্বারা শিক্ষার এত উপকার হবে এর দ্বারা সংস্কৃতির এত উপকার হবে এর দ্বারা আমাদের নারীদের এত উন্নতি হবে তোমরা আমাদেরকে উন্নতিগুলো বুঝাও ফাওয়াইদগুলো বুঝাও শেষে আমরা বলবো ঠিক আছে দ্যাটস ওকে একটা পয়েন্ট বুঝাও একটা পয়েন্ট এতে এই এই উন্নতি আছে আর এটা না উঠাইলে এটা এটা ক্ষতি আছে ध्वस कर फिर दिन दिखे तुम्हरा इतिहास शांति शांति लिखे কেউ মনে কষ্ট পেয়ে গেছে এই জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হইতেই পারে লেকিন আশি ফুট ন যদি আটশো ফুটও লাগা শেষ তক ধ্বংস হবে মামলা হইতেই পারে আল্লাহ তালাহ বলেন এরা আজাবকে তাড়াতাড়ি তালাশ করে তাড়াতাড়ি তালাশ করে ও ইন্না জাহান্না মালা মুহি থথুম বিল ক্যাফিরি অথচ নিশ্চিতভাবে জাহান্নাম এদেরকে বেষ্টন করে আছে ইন্না আব্দি ওয়াসিয়া কি হয়েছে একটু মামলা হইলে হবে আমার দুনিয়া অনেক প্রশস্ত কি আজীব সান্ত্বনা কোরআন আমার হয়ে থাকো 
ভয় দেখাবে ষাট বছর ভয় পাবে কুটি কুটি বছর আর ভয় খাবো ষাট বছর ভয়হীন জিন্দগি কুটি কুটি বছর এদের কাছে যদি মুসা এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণা দিয়ে নিয়ে ফাস্তাক বাবু ফিল আবদে এরা জমিনে অহংকার করেছে ওমা কেন তবে অহংকার করে করেও আমার আজাবকে ডিঙ্গাতে পারে নাই আমাকে ডিঙ্গাতে পারে নাই কি করতে পারে নাই বলেন আমাকে আমাকে ডিঙ্গাতে পারে নাই সুবাহ বলেন কি তোর জমা করবে নজর ওমা কানু সাহাবি আমাকে অতিক্রম করতে পারে নাই अमेरिका थे तुम्हारा शिक्षा ना नाओ और कब शिखबा ढाका शहर আইসা দেখে যে দেশের মাদ্রাসা গুলোতে বাচ্চারা কোরআ আলী করিম আল্লাহ তালা উঠে না কার জন্য সিন্নি খাও মোল্লা চিন্তা না এই মাদ্রাসা আছে বলে এখনো তোমরা ঠিকই আছো না হয় এত জুলুমে পৃথিবীর কোন দেশ চলে না এত দুর্নীতিতে পৃথিবীর কোন দেশ চলে না এত চুরি আর ডাকাতিতে পৃথিবীর কোন দেশ চলে না जमाते मिले मिले दाड़े পৃথিবীতে কখনো কোন আজাব আল্লাহ তার হুকুমের কারণে আসে নাই আল্লাহ তার নাফর মান কারণে আসে এই সাদা মাটা কথাগুলো যদি আমরা পৃথিবীকে বুঝাতে পারতাম তাড়াতাড়ি করে মুসলমানরা মোমেন্টা আমাদেরকে আজাবের ভয় দেখায় কই আজাব কই আজাব এখনো দেখো না আজাব কি गतकाल के मारा गतकाल ওয়াস্তাজিলুনাকা বিল আযাব 
ওলাউল আজাল মুসাম্মা রব্বুল আলামিন বলেন আমি যদি নির্ধারিত সময় রেখে না দিতাম লাজা আহুম আযাব অবশ্যই আযাব এসে যেত ওলা তায়াতিয়ান্নাহুম বাগতাতাম ওয়াহুম লা ইয়াশউরুন ওয়া মা কানা আল্লাহু লিয়াযলিমাহুম আমি রব্বুল আলামিন কারোর উপর জুলুম করি না وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تم لا ان جد الغور ظلم করেছো ভাবনা আমি কিন্তু জুলুম করি না তোমরাই জুলুম করেছো যদি হাত ধোয়া দিয়ে বেঁচে যেতে তাহলে তোমাদের এই মন্ত্রীগুলো কেন মরে গেল যদি মাস্ক দিয়ে বেঁচে যেতে তোমাদের মন্ত্রীগুলো কেন মরে গেল ওরা তো শুধু পাঁচ টাকার মাস্ক পরে নাই ওরা তো এসি রুমের ভিতরে গ্লাসের মাস্ক পরেছে কেন মরে গেল কি কি বলেন প্রশ্ন করবেন ওজন মাস্ক পরব কিনা প্রশ্ন হবে ওজন মাস্ক পরব কিনা উত্তর হলো তিনটা তিনটা পরবেন বলেন পরব বলেন মাস্ক পরবেন কি না বলেন মাস্ক কেন পরব না আর কেন পরব শুনবেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফজরেও মেসওয়াক করি আমরা জোহরেও মেসওয়াক করি আমরা আসরেও মেসওয়াক করি আমরা মাগরিবেও মেসওয়াক করি আমরা এশায়ও মেসওয়াক করি ফজরেও গড়গড়ার সাথে গুলি করি আবার নাকে পানি দেই নাক নরম দেখা পর্যন্ত পানি বুঝিয়ে দেই আমাদের গলদেশেও জীবাণু নাই আমাদের দাঁতেও জীবাণু নাই আমাদের জিব্বায়ও জীবাণু নাই আমাদের নাকেও জীবাণু নাই তাইলে বলবেন ওজন মাস্ক পরবো কেন মাস্ক পরবো এই জন্য ওরা যারা অজু করে না ওদের জীবাণুতে যেন আমি আক্রান্ত হয়ে না যাই মাস্ক পরবেন তো না কি লেগে পরবেন ওদের জীবাণুতে যেন আমি কি না হয়ে যাই বলেন আমরা এই পৃথিবীতে এক জাতি যারা হাত ধুই হাত ধোয়াকে আমরা শুধু মুস্তাফ মনে করি না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে বলে আমরা হাত ধুই না আর সাজে মালিক বলেছে বলে আমরা হাত ধুই সারা বছর তো ধোনা তো এখন একদিন কম পক্ষে দো হাত ধোয়া দিবস কয়দিন পরে বের করবো সারা বছর তার পা ধোয়ার সুযোগ নেই সকালে মুজা পরে রাত দশটা অফিস থেকে গিয়া মুজা খোলে সারাদিনে তার মুজা মুজা খোলারও সুযোগ নেই পা ধোয়ারও সুযোগ নেই এবার কয়দিন পরে বলবে তোমরা বিশ্ব হাত পা ধোয়া দিবস ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি धोपा के दिए मजूरी स्त्री के दें भाषा এজন্য আল্লাহ তালা আমলের বিনিময় দিবেন গনে গনে আর ভালোবাসার বিনিময় দিবেন অন্তহীন জান্নাতের নে আমাদ গনে গনে আমলের বিনিময় দিয়ে দিব এরপরে ওয়াজি দেখুন মিং ফদলিহি এরপরে আমার ফজল থেকে শুধু বাড়াতে থাকব ওই বাড়ানোটা কিসের বিনিময়ে বাড়াবেন আল্লাহ তালার মহাব্বতের বিনিময়ে বাড়াবেন এই জন্য মেরে ভাই উচিত ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চর্চা হওয়া আল্লাহ তালার মহাব্বতের চর্চা হওয়া আল্লাহ তালার মহাব্বত হল ইমানের বুনিয়াদ বলেন আল্লাহ তালার মহাব্বত কি ইমানের বুনিয়াদ এই জন্য আমরা নুরুল আনার নামক কিতাবে পড়েছি जमीन भलोबासा बंद हो आल्ला तलार जो 
তখন ধীরে ধীরে আল্লাহ তালা এই দলকে পাল্টায় আরেক দল বানাবেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে ফিরে যাও অচিরেই আমি এমন এক জাতি বানাবো যারা আমাকে ভালোবাসবে আমি যাদেরকে ভালোবাসবো এই জন্যই করোনা না জানি ওই তবদিল খালক তবদিল ইনসান जावाई বলকে করোনা তার দিলের জন্য আসছে সব জলেন্দ্রকে শেষ করে করোনা জমিনে হাত লাল ইনসাফ কায়েম করবে এজন্য আসছে এজন্য হাত ধোয়া দিয়ে করোনা মোকাবেলা হবে না মাস্ক দিয়ে করোনার মোকাবেলা হবে না করোনা আল্লাহ তালার আজাবের এরাদা বলেন माथा झुकया मोकबिला करते चाय कूकर मोकबिला चलेना साफर साथ मोकबिला चलेना কুকুরে আচর বসাই দিবে মরবে শেষ তক লেকিন আচর বসাবে সাপে মরবে শেষ তক লেকিন ধ্বংস নাকে করবে এই জন্য আল্লাহ তারা আজাবের কি চলে না বলেন এই শব্দ আজাব আমরা করোনা মোকাবেলা করে সোনার বাংলা গড়ব এই শব্দ আজাবকে আরো ত্বরান্বিত করে এই শব্দ আজাবকে আরো কি করে এই জন্য করোনা কেন আসছে করোনা মসজিদে যাওয়ার কারণে করোনা আসে নাই মসজিদে না যাওয়ার কারণে করোনা আসছে মাদ্রাসা আসার কারণে করোনা আসে নাই মাদ্রাসা না আসার কারণে করোনা এসেছে মাহফিল হওয়ার কারণে করোনা আসে নাই মাহফিল না হওয়ার কারণে করোনা আসছে আজানের কারণে করোনা আসে নাই একামতের কারণে করোনা আসে নাই জামাতে মিলে মিলে দাঁড়াবার কারণে করোনা আসে নাই পৃথিবীতে কখনো কোন আজাব আল্লাহ তারা হুকুমের কারণে আসে নাই আল্লাহ তারা নাফর মান কারণে আসে এই সাদা মাটা কথাগুলো যদি আমরা পৃথিবীকে বুঝাতে পারতাম আকবর <laughs> আমি হালকা হালকা আজাব দিব হালকা হালকা হাঁচি আর কাশি এটা কতটা হালকা বলেন হ্যাঁ হাঁচি আর কাশিও কোনো আজাব হাঁচি আর কাশিও কি কোনো আজাব দেখেন দেখেন কিসের কথা বলে কই আমরা এত বছর আমেরিকা কই আজাব তো নাই 
পুরা সারা পৃথিবীকে তাবাহ করে দিলাম আজাব তো দেখলাম না আল্লাহ তালা বলেন এটা হালকা দিলাম হালকা কি দিল গতকালকে মারা গিয়েছে দুই হাজার আমেরিকা গতকাল হঠাৎ করে আসবে এক মাঘে শীত যায় না বলেন এক মাঘে কি যায় না শীত যায় না এজন্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হইতেই পারে লেকিন আশি ফুট ন যদি আটশো ফুটও লাগা সে ধ্বংস হবে মামলা হইতেই পারে আল্লাহ তালা এরা আজাবকে তাড়াতাড়ি তালাশ করে তাড়াতাড়ি তালাশ করে অচিরিটার পাবে জাহান নাম ডানে বামে উপরে নিচে ডানে আগুন বামে আগুন উপরে আগুন নিচে আগুন শুধু আগুন শুধু আগুন শুধু আগুন বলেন শুধু আগুন শুধু আগুন শুধু আগুন আবার বলেন বাবুল আলমিন বলেন ফেরেস্তে আলান করবে ধুখু এবার বোঝ এবার চাটো এবার আস্বাদন কর এবার মজা বুঝ বলেন এবার কি বুঝ এবার মজা বুঝ জুখো মাকুমুন অতএব আমার হয়ে থাকো ভয়ে ছেড়ে দিও না ভয়ে বলা কো ছেড়ে দিও না আমার হয়ে থাকো ভয় দেখাবে ষাট বছর ভয় পাবে কুটি কুটি বছর আর ভয় খাবো ষাট বছর ভয়হীন জিন্দগি কুটি কুটি বছর ডর দেখাবা ষাট বছর ভয়ে ভয়ে থাকবা কোটি কোটি বছর আহ কোরআন সান্তনা বলেন কোরআন সান্ত 
এদের কাছে হজরত মূসা এসেছিল স্পষ্ট প্রমাণ আদি নিয়ে ফাস্তাকবারু ফিল আরদে এরা জমিনে অহংকার করেছে ওমা কানু সাবিকিন তবে অহংকার করে করেও আমার আযাবকে ডিঙ্গাতে পারে নাই ঠিক আমাকে ডিঙ্গাতে পারে নাই ঠিক সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ কি করতে পারে নাই বলেন আমাকে ডিঙ্গাতে পারে নাই আল্লাহ আল্লাহ আমাকে ডিঙ্গাতে পারে নাই সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ কি তারজমা করবেন হুজুর ওমা কানু সাবিকিন এরা আমাকে অতিক্রম করতে পারে নাই এবার এবার বলে আমি কি করেছি এবার রব্বুল আলাইন বলেন ফাকুল্লান নাখাদনা বিদাম্বি ফাকুল্লান নাখাদনা বিদাম্বি এদের প্রত্যেককে আমি ধরেছি এদের গুনাহের কারণে ফাকুল্লান নাখাদনা বিদাম্বি এদের প্রত্যেককে ধরেছি আমি গুনাহের কারণে তাহলে গুনাহের কারণে খারুমকে যেভাবে ধরছে গুনাহের কারণে ফ্রাউনকে যেভাবে ধরছে গুনাহের কারণে হামানকে যেভাবে ধরেছে গুনাহের কারণে কৌমে নুহকে যেভাবে ধরছে গুনাহের কারণে কৌমে ফ্রাউনকে যেভাবে ধরছে আল্লাহর কসম আজকে আমেরিকাকে ধরছে শুধুই গুনাহের কারণে আমেরিকা থেকে যদি তোমরা শিক্ষা না নাও আর কবে শিখবা এখনো বাংলাদেশে কেন আলহামদুলিল্লাহ সমূলে আঘাত করে না কেন এ দেশে তিন দলের কারণে আঘাত করে না তবলিগ ওয়ালাদের কারণে মাদ্রাসা ওয়ালাদের কারণে আর আল্লাহ ওয়ালাদের কারণে সমূলে আঘাত করে না তিন কারণে সমূলে আঘাত করে না কোন কারণে তিন কারণে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার আজাব যখন মাথার উপরে আইসা যায় ঢাকা শহরে আইসা দেখে যে দেশের মাদ্রাসা গুলোতে বাচ্চারা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা উঠে না আমাদের উল্লি পুলিশ সাহেব আমার দ্বারা কাতম বলেন কার জন্য সিন্নি খাও মোল্লা চিন্তা নেই এই মাদ্রাসা আছে বলে এখনো তোমরা ঠিকই আছো এত জুলুমে পৃথিবীর কোনো দেশ চলে না এত দুর্নীতিতে পৃথিবীর কোনো দেশ চলে না এত চুরি আর ডাকা দিতে পৃথিবীর কোনো দেশ চলে না এটা চলছে এদেশের অবলা মাদ্রাসাগুলোর কারণে আমাদের বাচ্চাগুলো করে অনেক ঋণ পড়ে হাদাম্বি এদের প্রত্যেককে ধরছি আমি গুনাহের কারণে এদের কারোর 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 উপরে আমি আসমান থেকে শিলা বৃষ্টি পাঠিয়েছি অমিন হুমান আখাদাত হুসাই হাতু কাউকে কাউকে ফেরেস্তা চিৎকার দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে অমিন হুমান খাসাফনা বিল আর কাউকে কাউকে জমিন ধসিয়ে দিয়েছেন অমিন হুমান আগর আখনা কাউকে কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি যদি এখন করে রান্না জেলে তো বলতো কাউকে কাউকে করোনা দিয়ে ধরেছি যদি কোরআন এখন না জেলে তো তো কি বলতো বলেন আমেরিকা তোমারে ধরছি করোনা দিয়ে ইটালি তোমারে ধরছি করোনা দিয়ে একটু ছাড় দিছে তো ওই জন্য আসফালন আবার শুরু করছে একটু কদিন ছাড় দিয়েছিল না এটা হালকা কদিন ছাড় দিছে তো আবার আসফালন শুরু করছে যেটা উঠালে পরে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কোনো লাভ হবে না যেটা না উঠালে পরে আর্থ সামাজিক কোনো ক্ষতি হবে না সেটা নিয়ে এত যুদ্ধ কেন বুঝেন নাই মনে হয় যেটা উঠালে যদি আশি মিটার যদি উঠায় রাখো আশি মিটার যদি আটশো মিটারও উঠায় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের শিক্ষার কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কি কি উপকার হবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কি কি উন্নতি হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি কি উন্নতি হবে বাংলাদেশের শিল্প ফ্যাক্টরিগুলোতে কি কি উন্নতি হবে উপকার কি কি হবে বলেন আচ্ছা এক নাম্বার পয়েন্ট গেল কিচ্ছু না উপকার কি কি হবে বলেন দুই নাম্বার এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট কি কি ক্ষতি হবে এই মূর্তি না হলে কি কি ক্ষতি হবে তো বলেন কি কি উপকার হবে উপকার কি কি হবে ক্ষতি কি কি হবে তো যেটাতে কোনো উপকারও হবে না যেটাতে কোনো ক্ষতিও হবে না রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোনো ক্ষতি হবে না রাষ্ট্রের কোনো উপকারও হবে না সেটা নিয়ে যুদ্ধ কেন সেটা নিয়ে কেন ওরা মায় উম্মতকে ধ্বংস করার সরকার করতে বুঝে 
আসছে উপকার কি কি বল উপকার কি কি আমাদেরকে তোমরা উপকার বুঝাও এর এত উপকারিতা আছে এর দ্বারা রাষ্ট্রের এত কোটি ডলারের উপকার হবে এর দ্বারা শিক্ষার এত উপকার হবে এর দ্বারা সংস্কৃতির এত উপকার হবে এর দ্বারা আমাদের নারীদের এত উন্নতি হবে তোমরা আমাদেরকে উন্নতিগুলো বুঝাও ফাওয়াইদগুলো বুঝাও শেষে আমরা বলবো ঠিক আছে দ্যাটস ওকে একটা পয়েন্ট বুঝাও একটা পয়েন্ট এতে এই এই উন্নতি আছে আর এটা না উঠাইলে এটা এটা ক্ষতি আছে ध्वस कर फिर दिन दिखे तुम्हरा इतिहास शांति शांति लिखे तुम्हारा <laughs> कर प्रश्न <laughs> 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 जीवाणुक्रांत हो मालिक <laughs> सकाले मुजा पड़े रात दस टाइम गिया मुजा खोले सारा दिन मुजा खोलार नहीं कदम पर तुम्हारा धोआ दिवस मालिका <laughs> 
আমাদের আমাদের রব বলে দিয়েছেন যখন এই মসজিদে যাবা যখন এই নামাজের চিন্তা করবা যখন এই নামাজের আরাধা করবা তখন এই আগে চেহারাটা ভালো করে ধুয়ে নাও চেহারার কোনো অংশ যেন কোনো জীবাণু না থাকে তিন তিন বার কুলি করে নিবা তিন তিন বার গড়গড়া করবা তিন তিন বার নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পচিয়ে দিবা তিন তিন বার কানের ভিতরেও মাছের করে নিবা কি আল্লাহ সাড়ে চোদ্দশ বছর পরে বুঝে আসছে অজু করতে রব কেন বলেছেন শুধু এখানে শেষ নয় এক অজু দিয়ে যদি নামাজ পড়ার পরে আসরের নামাজ পড়লাম এবার যদি মাগিবের আগে অজু নাও থাকে এবার রসুল যদি এক অজুর পরে যদি নামাজ পড়ো এরপরে যদি অজু থাকে তারপরে ও যদি আবার নামাজ পড়তে যাও আবার করে নিও দশটা নেকি দিয়ে দিবে কি কেন যেন জীবাণু না থাকে তোমরা কেন ভুলে বুঝে ভুল বুঝে আছো কেন আমাদের মসজিদে গেলে করোনা হবে কেন মসজিদ করোনা হওয়ার জায়গা নয় মসজিদ করোনা হওয়ার জায়গা নয় সিনেমা করোনা হওয়ার জায়গা গান করোনা হওয়ার জায়গা জুয়া আসার করোনা হওয়ার জায়গা নগ্ন ছবি করোনা হওয়ার জায়গা নগ্নতা করোনা হওয়ার জায়গা দুর্নীতির আখড়াগুলো করোনা হওয়ার জায়গা দুর্নীতির আসরগুলো করোনা হওয়ার জায়গা মসজিদ করোনা হওয়ার জায়গা না এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে কোন মসজিদের ইমাম মহাজিনার মুসল্লি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবর পয়েন্ট ওয়ানও নাই বাস্তব না বাস্তব সভাপতি আমার কথা এত দূরে দেখি না गाजीपुर रेखे आई जो रेकर्ड पाइकारी हारे करना आक्रांत हो नाम पढ़े ना जरा वास्तव ना वास्तव সময় কম এত রাত্রে আমি বয়ান করি না আল্লাহ বলেন <laughs> যাও কি করো বলো এটা আদনা এটা কি হালকা আপনার বিপরীত আকবার আপনা যদি এতটা হয় আকবার কেমন হবে মসজিদ শব্দটা মসজিদুন মাসাজিদুন শব্দটা কোরআনে কালিমে সর্বমোট আঠারো বার উল্লেখ আছে আঠারো বার কতবার ও আন্নাল মাসাজিদ মসজিদাবাদ করবে তারা মসজিদ ছাড়ে না ওলামায় উম্মত চিন্তা করছেন 
ওয়ালাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহ আল্লাহকে ছাড়া এটা কাউকে ভয় করে না এরা মুর্শিদাবাদ করবে আমি বললাম রব্বুল আলামিন এরা যারা মুর্শিদাবাদ করবে আপনি তাদেরকে কি দিবেন রব্বুল আলামিন বলেন কথা দিলাম এদের হাত ধরে ধরে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেব আমার উপরে ইমান আনে যারা আল্লাহ তালার উপরে ইমান আনে যারা আখরাতের উপরে ইমান আনে যারা নামাজ পড়ে যারা জাকাত দেয় যারা আমি ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না যারা রবুল আলমিন বলেন মসজিদে যায় তারা जाओ कथा दिल जन्नति जहान नाम पाल तुम्हारे जुक्ति थे विपरीत तुम्हारे सुना बेचे गरोना मेरे दोस्त उम्मती मुस्तेमा के मस्जिद फिरिए <laughs> কটা गवेषणा चार बार आस इब्राहिम दान जाओ 
বাংলাদেশ একটা স্লোগান আছে রাখিব নিরাপদ দেখাবো আলোর পথ সকালে ডান্ডা বিকালে ডান্ডা সকালে গাঞ্জা বিকালে গাঞ্জা নিরাপদ রাখে আর আলোর পথ দেখা বুঝেন নেই নেটের ওই পাশে থাকে এই হিরোনির বোতল ওই পাশে থাকে ওই ফেন্সির বোতল ছোট্ট ফাইভ দিয়ে নেটের ভিতরে ঢুকে দেয় নেতা এই পাশে টানি টেনে খা ওই পাশে বোতল রাখিব নিরাপদ দেখাবো আলো হারাম কি এভাবে নিরাপদ অজুহাত দিয়ে উম্মতি বুঝতে মা কাহারা বাইন থেকে বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র কথা কি বুঝে আসতেছে কবে আমাদের বোধোদয় হবে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন শুধু দাজ্জালের পথ সুগম করা হচ্ছে বলেন দাজ্জালের পথ কি করা হচ্ছে নিয়ত বানান যদি শুনেন মসজিদের দুয়ারে দাজ্জাল এসে দাঁড়িয়েছে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে তখনও আমি মসজিদে যাব ইনশ ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ যাবো তো মসজিদে ইনশাল্লাহ আজ থেকে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বো ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ এক হাজার লকডাউন দিল আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বো হাত নামান আল্লাহ তৌফিক দান করেন আল্লাহ কবুল ফরমান হা হা দেখছে মুসলমানদের ইস্তেমাইতের শেষ ঠিকানা জামাত মুসলমানদের ঐক্যের শেষ হাতিয়ার হারাম আইন দেখছে মুসলমানদের ঐক্যের শেষ ঠিকানা মসজিদ দেখছে মুসলমানদের ঐক্যের শেষ ঠিকানা মসজিদ এরা যে যেখানে থাকুক মসজিদে গেলে সব একই মামের পেছনে আল্লাহ এরা যে যেই মতাদর্শের পেছনে থাকুক হারামে পাকে গেলে একই মামের পেছনে আল্লাহ এই জন্য এরা আমাদেরকে মসজিদ থেকে বঞ্চিত করা ষড়যন্ত্র করছে মসজিদে গেলে মসজিদ কার ঘর আপনার ঘরে যখন আমি যাই তখন আপনি হন হোস্ট আমি হই গেস্ট আপনি হন মেজবান আমি হই মেহমান এক মেজবান তার মেহমানকে মেহমানদারি করে কি দিয়ে দুই হিসাবে একটা হলেন মেহমানটা কেমন দেখি দ্বিতীয় নিজের অ্যাবিলিটি কেমন দেখি কয় হাইসিয়তে মেহমানদারি করে দুই হাইসিয়তে মেহমানদারি করে মেহমানটা দামি হয় মেহমানদারি সর্বোচ্চ হয় আর মেহমান মেজবান অনেক দামি পার্সন মেহমানদারিটা দামি হয় মালিক যদি মেজবান হয় রব্বু সামাওয়াত যদি মেজবান হয় রব্বে মোহাম্মদ রব্বে ইব্রাহিম যদি মেজবান হয় রব্বে আরশা আজিম যদি মেজবান হয় রব্বুল জান্নাতের ফেরদাউস যদি মেজবান হয় কি দিয়ে তিনি মেহমানদারি করবেন তিনি করোনা দিয়ে মেহমানদারি করবেন এই বিবেক এই বিবেক কেন আসলো ইমান না থাকার কারণে আসলো এই বুদ্ধি কেন আসলো ইমান না থাকার কারণে আসলো ওদের ষড়যন্ত্র কেন মুসলিম উম্মা পা দিলেন ওরা থিওরি দিয়ে দিল মসজিদে গেলে করোনা হবে আমি বলি মসজিদে গেলে করোনা হবে বাজারে গেলেও তো করোনা হইতে পারে অফিসে গেলেও তো করোনা হইতে পারে বাসে উঠলেও তো করোনা হইতে পারে পৃথিবীর সব জায়গায় যে কোনো জায়গায় তো করোনা হইতে পারে করোনা যার হবে সে হাসপাতালে যাবে যে মরে যাবে সে খবরে চলে যাবে যে বেঁচে থাকবে সে তার স্বাভাবিক জীবন আদায় করবে কি ক্যান্সারে দেশে বেশি মানুষ মারা গেছে না করোনা বেশি মানুষ মারা গেছে এ দেশে রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মানুষ মারা যায় না করোনা অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মানুষ মারা গেছে তো সব বন্ধ করে দাও শিক্ষা দিয়ে গর্ব দেশ স্কুল কলেজ সব শেষ কিসের উপরে ঠিক বলছেন বলেন শিক্ষা দিয়ে গর্ব দেশ স্কুল কলেজ সব শেষ কেন বুঝে আসে নাই 
কত বড় ষড়যন্ত্রের অংশ আমাদের জাতিকে পুরো জাতিসত্তাকে ধ্বংস ষড়যন্ত্র আমাদের ম্যাট্রিকের ছেলেগুলো অঙ্ক করবে না ইংরেজিও পড়বে না ব্যাকরণও পড়বে না গ্রামারও পড়বে না ম্যাথমেটিক্স করবে না কিছুই পড়বে না অটো পাস করে আবার ইন্টারমিডিয়েট উঠবে আবার অটো পাস করে অনার্স পাস করবে আবার অটো পাস অনার্স পাস করবে আবার অটোতে মাস্টার্স পাস করবে অটোতে বিসিএস করবে এরা রটের জায়গাতে বাঁশ দিবে না তো কি দিবে অটো পাস অটো সর্বনাশ কি বলছি বলেন शिक्षार नाम बड़ मोबाइल तुले दिए दिए चिर ध्वस कर बुजदान कर आघात बुजब मेडिकल कलेज बंद डाक्तर की इंजिनियरिंग बंद थे इंजिनियर की शुदान ध्वस मद्रास जीवन बनाओ कुरान के जीवन बीछाना बनाओ ऐले जो विराते जा प्रथम जिज्ञेस कर करीम पढ़ते এবার মেয়ে যখন বিয়ে দিতে যাবেন ছেলেকে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন আপনি কি করে করিম পড়তে পারেন মনে থাকবে ইনশাল্লাহ আগের বারে ঠিক জোরে করেছে পরের বারে ঠিক আসতে পারছে কি এটাও ঠিক ছেলে বিয়ে দিতে গেলে কি জিজ্ঞেস করবেন কোরআন সহি পড়তে পারেন যদি মেয়েটা বলে জি পারি না তো বলবেন তোমার মতো কুলঙ্গারকে আমি নিব না 
আচ্ছা এবার মেয়ে বেঁধে দিতে পারবেন ছেলে আসছে ছেলেকে জিজ্ঞেস করবেন কোরআনে কেন পড়তে পারো জি পারি না তোমার মতো কুলাঙ্গারের হাতে আমি আমার মেয়ে তুলে দিব না এবার আওয়াজ ঠিক দিস পড়া মতো বাচ্চাদেরকে কোরআনে কেন ইনশাআল্লাহ মা বোনরা যারা আছেন আপনারাও ইনশাআল্লাহ বলেন সিদ্ধান্ত নেন আজকের মাহফিল থেকে সিদ্ধান্ত আমি আমার ছেলেকে দিন শিখাবো আমি আমার মেয়েকে দিন শিখাবো আমি আমার ছেলেকে আর কোন নাস্তিক বানাতে দিব না আমি আমার মেয়েকে নাস্তিক হতে দিব না ইনশাল্লাহ বলেন না ইনশাল্লাহ ছয় বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ছয় বছর বয়সে তিরিশ বছর বয়সে আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হবে না ছয় বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেন সাত বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নেন আপনার মেয়ে যেন আর তসলিমা নাসির না হয় আপনার ছেলে যেন আর কোনো এমরান এজ সরকার না হয় আপনার মেয়ে যেন তসলিমা নাসির না হয় আপনার মেয়ে আপনার ছেলে যেন কোনো নাস্তিক না হয় বলেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ সুযোগ তো করে দিছি আমি ওর তো আমরাই সুযোগ করে দিছি এই জন্য আমার ছেলেকে আমি নাস্তিক হতে দিব না আমি তো দৃঢ়তার সাথে বলি কৌমি মাদ্রাসা তিনটা বছর পড়ান ইনশাল্লাহ এই বাচ্চা নাস্তিক হবে না আমাদের এক বুজুর্গ ছিলেন হজরত মৌলানা কারি বেলা ইচ্ছা বুজুর নাম শুনতে না আপনার রহমতুল্লাহ আলী রহমতন ওয়াসা আল্লাহ তালা তার কবরকে নূরে নূরে ভরে দেন আহ আমরা ওনান আমি ওনান না তিন জামাই আমরা দুজন আছি ওনার না তিন জামাই এই যে একজন আছে এমদাদ ভাই হুজুর একবার আমারে কি বল আমারে বলতেছেন হুজুরের সাথে আমি সফর সঙ্গী ছিলাম নোয়াখালি কি বলে সুবর্ণ চর ওদিকে যাচ্ছিলাম হুজুরের গাড়িতে করে হুজুর আমার এক হয় মুস্তাকর নবী একটা কথা শুনবা আমাকে জি হাজার জি বলেন বলতেছে দেখো আজকের মেডিকেল কি বলে প্রথম জন্মের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ পঞ্চম এই পাঁচ বছরে যদি পাঁচটা টিকা দেওয়া হয় মেডিকেল বলে এ বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলে ধনস্টঙ্কর হবে না এ বাচ্চা আশি বছর বেঁচে থাকলে ফলিও হবে না এইডস হবে না বলে কি বলে না বলে না বলে জন্মের পরে পাঁচটা টিকা দিলে যদি আশি বছর এ বাচ্চার ফলিও আর ধনস্টঙ্কার না হয় জন্মের ছয় বছর বয়সে যদি নুরানি মাদ্রাসা দিয়ে দেওয়া হয় ছয় সাত আট এই তিনটা বছর যদি নুরানি মাদ্রাসায় পড়ে কাউই মাদ্রাসায় পড়ে ইনশাল্লাহ আশি বছর বেঁচে থাকলেও নাস্তিক হবে না ডাবি পর্যন্ত বুঝে গেলে শেষ কি কোন ভাবে ওখানে পর্যন্ত বুঝে গেলে বলবে আগে আমরা বলতাম আমরা আগে বলতাম খোদ হাফেজ এখন ওরা বলে আল্লাহ হাফেজ মূর্খ কাকে বলে কিও কয় প্রকার মূর্খ কাকে বলে কি ও কত প্রকার এই ছাগলের নিয়োগ দিল কোন ছাগলে আমাদের কেন কি পিএনপি জামাতে সালাম শিখিয়েছে বেগুবে বলে কি আমরা ছোটবেলায় বলতাম সালাম আলাইকুম এখন ওরা বলে আসসালাম আলাইকুম ওদেরকে বিএনপি জামাতে সালাম শিখিয়েছে আমরা তার ছেড়া বিএনপি জামাতে নি সালাম শিখেছে আমি বলে আমি সালাম তো সাড়ে চোদ্দশো বছরের সালাম বিএনপির বয়স পাঁচচল্লিশ বছরে না কোথায় সাড়ে চোদ্দশো বছর কোথায় পাঁচচল্লিশ বছর বাহারাহাল কোথায় না খাস্তা আমার ছেলে যেন এমন পাগল ছাগল না হয় আমার মেয়েটা যেন এত ছাগল না হয় এই জন্য কি করতে হবে বলেন জোরে বলেন এর কোনো বিকল্প নাই এর কোনো এরপরে দুই নাম্বার থিওরি আপনার মেট্রিক পাস ছেলেটা ইন্টার পাস ছেলেটা ওরে হাতে ধরে পায়ে ধরে তবলিগে পাঠান তবলিগে পাঠাই দিয়ে আবার বি গ্রুপে পাঠাইয়েন না কোন গ্রুপে পাঠাইয়েন না বলেন সভাপতি সব বলবে হুই হুজুর আর দাওয়াত দিতাম না বি গ্রুপে পাঠাবেন বলেন কনে এটা বি ক্লাস এটা বি ক্লাস এটা বি গ্রুপ এটা কোন গ্রুপ বলেন এটা বি গ্রুপ বি গ্রুপে যাবেন না আবার সাইন 
দাওয়ার সময় এই গ্রুপ যাবেন ইনশাআল্লাহ বলেন না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করো তাহলে দশম শ্রেণী ইন্টার অনার্স মাস্টার্স এই বাচ্চাদেরকে কোথায় পাঠাবেন বলেন তাবলিগে চিল্লা ইনশাআল্লাহ বলেন না ইনশাআল্লাহ তাহলে এই দুইটা থিওরি পাইলাম এটা হলো কি মাদ্রাসা আট হলো কি বলেন তাবলিগে তিন নাম্বার হলো করুনা কোন হক্কানি রব্বানি আল্লাহ ওয়ালাকে মুহাব্বত করবেন আলহামদুলিল্লাহ সন্দীপ রুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই জমিন আবাদ করছেন আবাদ করছেন চাষ করছেন সন্দীপ রুজুর ফল খাই আমরা কি ভাই আবাদ করছে কে সন্দীপ রুজুর রহমাতুল্লাহি আবাদ করছেন হ্যাঁ আজকে এশার নামাজের পরে যেখানে এশা পড়ছি আমার খুব দোয়া আইছে আমি কি আল্লাহ আরেকজন হাফিজি বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন সন্দীপই বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন সদস্য হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আরেকজন আর কি বলে ফিরজি হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আল্লাহ আরেকজন সন্দীপ হুজুর বাংলাদেশে দিয়ে দেন আল্লাহ আমরাও ইনশা আল্লাহ বলেন কোনো না কোনো আল্লাহ ভালাকে মহাব্বত করবো বলেন ইনশা আল্লাহ আমাদের যাত্রাবাড়ি শায়েখ আপনাদের কাছে আছেন মুফতি মনসুর লোক সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন ঢালকানা কথা হজরত ওয়ালা দামাত বারা কাতুম আপনাদের কাছে আছেন হজম আনা মুফতি জাফর সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন মুফতি আবু সাহেদ সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন যার কাছে যাকে ভাল লাগে তার কাছে যাবেন ঠিক হয় না ইনশা আল্লাহ আমাদের সন্দীপের মোহতাম সবুজুর আপনাদের কাছে আছেন হজরত মালানা উমর ফারুক সন্দীপি দামাত বারা কাতুম আপনাদের কাছে আছেন ইনশা আল্লাহ যার কাছে যাকে ভাল লাগে তার কাছে গিয়ে নিজের জিন্দিগি হাওলা করবেন বলেন না ইনশাআল্লাহ বলেন না ইনশাআল্লাহ আমাদের কুমিল্লা ছোট্ট একটা মাদ্রাসা আছে সুধন্যপুর মাদ্রাসা প্রতি ইংরেজি মাসের শেষ শনিবারে জিকিরের মজলিস হয় শুধুই জিকিরের মজলিস মেয়েদের মজলিস সকাল দশটা থেকে একটা পুরুষের মজলিস জোহর থেকে আয়সা যদি পারেন শরিক হবেন ঠিক হয় না ইনশাআল্লাহ এরপরে হইল যদি কারোর সুযোগ থাকে আমি আপনাদের জন্য জিকিরের ফাজাইল তাওবা ইস্তেক ফারের ফাজাইল লা হাওলা ওলা কুয়াত ইল্লা বিল্লার ফাজাইল দুরুজ শরীফের ফাজাইল আত্মার পবিত্রতা কি কেন কিভাবে এগুলো লিখে নিয়ে আসছি যদি পারেন একটা কিতাব সংগ্রহ করে নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ নিজে পড়বেন নিজের বিবিকে পড়াবেন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াবেন কোনো না কোনো আবেদন তো আপনাদের কাছে রেখে যেতে হবে আইয়া আইয়া গা গাইয়া গাইয়া খা এটা তো খাওয়া যা বাবার কাম কি বলেন আমার তো ইচ্ছে ছিল আমার কঠিত আয়াত করিমের আলোকে কথা বলা কিন্তু এগারোটা পরে কখনোই আমি কথা বলি না ঠিক হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তাও ফেক দান করেন সুবাহ